আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আমি আলোচনা করতেছিলাম পরিমিত বিন্যাস নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন পার্ট 6 ষষ্ঠ ক্লাস হবে পরিমিত বিন্যাসের আমি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা আছি পরিমিত বিন্যাসের অর্থাৎ জেটের বিভিন্ন মানের সাপেক্ষে পরিমিত সম্ভাবনা সারণি ব্যবহার করে পরিমিত সম্ভাবনা রেখার নিচের ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করতে বলছে জেটের বিভিন্ন মানের তো দেখো নাম্বার 1 আমি क्वेश्चन দাঁড় করে রাখছি আমি দুই ধরনের টেবিল আছে এখানে সারণি আছে মান বের করার তো আমি দুইটা সারণি তোমাদেরকে বেসিক দেখাই দিছি কিভাবে মান বের করতে হয় সেগুলো আঙ্গি কি আমরা পরের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো সমাধান জানবো তো নাম্বার 1 বলেছে এখানে জেটের মান 2.32 এর সমান বা তার থেকে কম অর্থাৎ এত এর সম্ভাবনা অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রফল সম্ভাবনা রেখার নিচের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা অর্থাৎ এটা সম্ভাবনাই বের করতে বলে পরিমিত সম্ভাবনা সারণি ব্যবহার করে প্রবাবিলিটি অফ জেট ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল 2.32 প্রবাবিলিটি অফ জেট ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল 2.32 এটা বের করতে বলেছে তো পরিমিত সম্ভাবনা রেখাটা ফলো করো দেখো মাইনাস অসীম জিরো প্লাস অসীম কি বলছে টু পয়েন্ট থ্রি টু মনে করো জিরো এদিকে আসলে তো কোনো মান নয় বাড়বে ধনাত্মক মান মনে করো এটি টু পয়েন্ট থ্রি টু টু পয়েন্ট থ্রি টু এর সমান বা তার থেকে কম অর্থাৎ বাম দিকে আসবে কম বলতে কি বাম দিকে আসবে তো এখানে দুইটা অংশ আছে দেখো মাইনাস অসীম থেকে জিরো পর্যন্ত একটা একবারে আমরা এটার মান টেবিলে পাবো না মাইনাস অসীম থেকে টু পয়েন্ট থ্রি টু এটা পুরাটারই ক্ষেত্রফল দরকার এই ক্ষেত্রফলের সম্ভাবনা দরকার তো আমরা পুরাটার ইয়ার মান একবারে টেবিলে পাবো না তো পার্ট পার্ট করে আমরা পাবো মাইনাস অসীম থেকে জিরো এই অর্ধেকের সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ আর জিরো থেকে টু পয়েন্ট থ্রি টু এটার সম্ভাবনা বের করে দুইটা যোগ করে দেবো মান হয়ে যাবে দেখো খেয়াল করো তোমরা অতএব প্রবাবিলিটি অফ জেট ইস রেস দেন অর ইকুয়াল টু পয়েন্ট থ্রি টু ইকুয়াল দেখো প্রবাবিলিটি অফ মাইনাস অসীম ইস লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইস লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো প্লাস প্রবাবিলিটি অফ জিরো ইস লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইস লেস দেন অর ইকুয়াল টু পয়েন্ট থ্রি টু মাইনাস অসীম থেকে জিরো এটার সম্ভাবনা হাফ জিরো থেকে প্লাস অসীম এই অর্ধেকেরও সম্ভাবনা হাফ অর্থাৎ প্রথম অংশটা আমরা টেবিল ছাড়াই মানটা জানি আমরা প্লাস জিরো থেকে টু পয়েন্ট থ্রি টু এটার জন্য অর্থাৎ জিরো থেকে টু পয়েন্ট থ্রি টু মানে টু পয়েন্ট থ্রি টু এর সম্ভাবনা টেবিল থেকে বের করতে হবে এত থেকে এত সেন্ট্রাল জোন দেখো জিরো থেকে টু পয়েন্ট থ্রি টু তার মানে কি সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ অর্থাৎ প্রথম টেবিলটা ব্যবহার হবে খেয়াল রাখবা মান এত থেকে এত এর সম্ভাবনা তখনই হবে প্রথম টেবিলটা পরিমিত সম্ভাবনা সারণীর তো টু পয়েন্ট থ্রি টু এর সম্ভাবনা যদি আমরা বের করি দেখো প্রথম টেবিল ফলো করে টু পয়েন্ট থ্রি টু পয়েন্ট ফোর এইট নাইন এইট এটার সম্ভাবনা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর এইট নাইন এইট তো আমরা এ দুটা যোগ করে দিই জিরো পয়েন্ট নাইন এইট নাইন এইট এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার এই ক্ষেত্রে ফলের মান দুই নাম্বারটি কী বলেছে ফলো করি নাম্বার টু দুই নাম্বার বলেছে প্রবাবিলিটি অফ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু ওয়ান এত এর সম্ভাবনা জেটের মান এইভাবে লিখতে পারে জেট এর মান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স এর সমান বা এইভাবে লিখতে পারে ভাষায় জেট ইকুয়াল মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স এবং জেট ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু ওয়ান এর মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে ফল নির্ণয় করো মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল কত এটা কেউ এইভাবে বলতে পারে এইভাবে বলতে পারে বা যেটার মান পয়েন্ট ফোর সিক্স ও টু পয়েন্ট টু ওয়ানের মাঝের ক্ষেত্রফল বা মাঝের সম্ভাবনা কত মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল কত তো দেখো জিরো মাইনাস অসীম প্লাস অসীম ঋণাত্মক দিকে আছে মাইনাস মনে করো এই মানটা হচ্ছে মাইনাস এটা আগে টান বানা মনে করো এই মানটা হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ধরে নিলাম কাল্পনিক অনুমান করে এটা হলো টু পয়েন্ট এই মানটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ওয়ান তার এই দুটো মানের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে ফল তার মানে কি সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল কার্ভ এই অংশ ডুপের মান বের করতে বলছে অতএব খেয়াল করি পরে আপ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ইস লেস দেন আর ইকুয়াল জেট ইস লেস দেন আর ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু ওয়ান এটা যদি হয়ে থাকে ইকুয়াল এটা আমি মোছে দিচ্ছি তোমার উঠাই ফেলবা কি হবে এত থেকে এত এর সম্ভাবনা পয়েন্ট ফোর সিক্স থেকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু ওয়ান কখনো তুমি টেবিলে মান পাবা না এটাকে দুই পার্ট বিভক্ত করতে হবে মাইনাস দেখো প্রবলিটি অফ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো 
এত থেকে জিরো পর্যন্ত আবার জিরো থেকে এত পর্যন্ত এত থেকে জিরো মানে কি পয়েন্ট ফোর সিক্সের মান টেবিল থেকে বের করতে হবে রেঞ্জ অলওয়েজ জিরো পর্যন্ত যে কোনো রেঞ্জ এত থেকে জিরো বা জিরো থেকে এত জিরো থেকে এত যেমন জিরো থেকে এত এরকম রেঞ্জ আনতে হবে জিরোর সাথে সম্পর্কিত থাকবে প্রত্যেকটা মান আইটেমের ক্ষেত্রে যেমন মাইনাস ওশিন থেকে জিরো সম্ভাবনা কত হাফ তো মাইনাস পয়েন্ট ফোর সিক্স থেকে জিরো পর্যন্ত প্লাস আবার জিরো ইস লেস দেন ইকুয়াল জেট ইস লেস দেন ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু ওয়ান এখন দেখো মান বের করতে পারবো আমরা অর্থাৎ পয়েন্ট ফোর সিক্স মাইনাস আমি দেখবো না পয়েন্ট ফোর সিক্স থেকে জিরো অর্থাৎ পয়েন্ট ফোর সিক্সের মান বের করতে হবে যেহেতু এত থেকে এত অর্থাৎ সেন্ট্রাল এরিয়ার মধ্যে আছে শুধু বাম দিক আর শুধু ডান দিকের ক্ষেত্রে তো পরের টেবিল দ্বিতীয় টেবিল অর্থাৎ টেল এরিয়াস এটা হলো সেন্ট্রাল এরিয়াস অর্থাৎ প্রথম টেবিল দুইটার ক্ষেত্রেই প্রথম টেবিল প্রযোজ্য হবে তো টেবিল ফলো করি তোমরা অবশ্যই টেবিল থেকে মান বের করা শিখেছো প্রথম কলম খেয়াল করবো পয়েন্ট ফোর আর সিক্সের জন্য প্রথম সারি ফলো করবো যেখানে পয়েন্ট জিরো সিক্স আসে সেই বরাবর নিশ্চয়ই পয়েন্ট ফোর পর্যন্ত আসবা পয়েন্ট ফোর সিক্সের জন্য আসতে হচ্ছে আমাকে এখানে পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন টু এটার সম্ভাবনা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন টু মান বের করতে কী কীভাবে বের করতে হবে এটা তো জেড কলাম অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর যেখানে আসে সেটা ফলো করতে হবে এবং পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সিক্স বরাবর যে মানটা আছে অর্থাৎ এটা মনে করো পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো সিক্স পয়েন্ট জিরো সিক্স এই বরাবর অর্থাৎ দুইটা মিলে যে মানটা এই মানটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সম্ভাবনা তোমরা অবশ্যই বের করতে পারো এখন আমার বিশ্বাস তো এটা হইল এখন প্লাস প্রবলেমটা জিরো ইজ লেস দেন আর ইকুয়াল জেড ইস লেস দেন আর ইকুয়াল টু পয়েন্ট টু ওয়ান অর্থাৎ টু পয়েন্ট জিরো কোনো ফ্যাক না তোমার টেবিল ফলো করতে হবে কি টু পয়েন্ট টু ওয়ানের মান বের করতে হবে অবশ্যই প্রথম টেবিল টু পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট সিক্স ফোর জিরো পয়েন্ট ফোর এইট সিক্স ফোর এই দুটা যোগ করে দাও তাহলেই তোমার সম্ভাবনা বের হয়ে যাবে পয়েন্ট ফোর সি মাইনাস পয়েন্ট ফোর সিক্স থেকে টু পয়েন্ট টু ওয়ান জেটের মানের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রে ফলটা বাড়াই যাবে যোগ ফল হবে এই দুটো যোগ করো ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স থ্রি সিক্স এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো সমস্যা মনে করলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবার ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই প্রত্যেকটা ভিডিও শেয়ার করবা ভালো লাগলে লাইক দিবা কমেন্ট করবা বেশি বেশি করে শেয়ার করো যারা এখনও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও তো সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ